yang besok dilaksanakan sakramen pernikahan di gereja Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Bersyukurlah kita kalau tersinggung karena itu sebenarnya perbaikan diri. Salah satunya untuk mengadakan lela.
Rai Perempuan menyampaikan selamat datang dan selamat siang untuk kita. Oleh karena itu, sambil menyelam minum air. Jadi kita eh, untuk menerima sakramen pemberkatan kedua anak kekasih kita. Sebagai orang yang percaya kita harus kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala pemeliharaan dan tuntunan Tuhan kepada kita semua. Oleh karena itu, sebelum kita berangkat ke gereja kita akan berdoa dan doa ini saya persilakan kepada saudara Bapak Sony untuk memimpin kita dalam doa sesuai dengan cara dan keyakinan ya masing-masing. Dalam nama Tuhan, kami datang tunduk di hadapan hadirat di mana kami merasakan tuntunan dan penyertaanmu dalam sepanjang hari yang telah kami setiap langkah hidup kami. Memberikan kekuatan kesehatan, bahkan...
demi Yesus Kristus putra dan antara kami yang ingin bertakar sama Bapa dalam kesukaan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Mari kita duduk bahagia mendengarkan sabda Allah. Bapa selesai teman berenggit. Dalam sebuah bangsa manusia, dan mereka tetap tidak mempunyai kapasiti dan menghilangi segala rahasia dan semua pengetahuan. Sekiranya dengan saya sempurna, sehingga tidak apa-apa. Sekiranya saya membagi bagikan seluruh milik saya, ikut bergembira atas kebenaran. Cinta kasih. Ya, satunya ada kritik sedikit. Nah, pas. Pas di pasangannya. Nah, sampai lama. Kau kenal dia orang semua yang kita lagi? Yohanes, Jana. Kau kenal dia? Lihat dia. Mempelai berdua yang berbahagia Yohanes Eba dan Rosiana Yuniku Saudara telah datang kemari untuk merayakan sakramen perkawinan di hadapan pejabat gereja Dan disaksikan oleh umat beriman Yesus memperkaya dan menemukan saudara Agar saudara sanggup saling mencintai dengan setia Dan menaikkan tanggung jawab sebagai suami istri Maka sekarang saya minta kepada kedua mempelai supaya menyatakan maksud dan isi hati saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya terlebih dahulu mempelai pria saudara Yohanes Kemba adakah saudara meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas? ya, sungguh saudara mengasihi dan menghormati istri saudara sepanjang hidup? ya, saya bersedia bersediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak ini Percayakan Tuhan kepada saudara dan memilih mereka menjadi orang Kristen yang setia. Ya, saya bersedia. Kemudian mempelai wanita, saudari Rosdiana Yuniku, adakah saudari meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas? Ya, saya sungguh. Bersediakah saudari mengasihi dan menghormati suami saudari sepanjang hidup? Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudari dan mendidik mereka menjadi orang Kristen yang setia? Ya, saya bersedia. Halaman 11, bagian B. Saatnya untuk meresmikan perkawinan saudara berdua, saya bersedakan saudara berjabat tangan di atas kitab suci sang berjabat berjabat di atas kitab suci. Laki-laki dulu. Perhatian ini, saya ingin tahu menjadi istri saya. Saya berjanji setia di badan dalam tunggung dan malam di waktu sehat dan sakit dan saya mau dicintai dan bersemati di kau seumur hidup. Yohanes Kemba, saya menerima engkau menjadi suami saya. Saya berjanji setia di badan dalam tunggung dan malam di waktu sehat dan sakit dan saya mau dicintai dan bersemati di kau seumur hidup. Atas nama gereja Allah dan di hadapan para saksi dan hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Kristen yang sah. Semoga sakramen ini menjadi bagi saudara sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah. Janganlah diceraikan oleh manusia. Amin. Ayolah mencurahkan berkat dan rahmatnya atas kedua mempelai ini yang telah menikah dalam Kristus. Mereka telah dipesan. Bapa yang kudus pencipta alam semesta, 
Engkau telah menciptakan pria dan wanita dan menimpai mereka dengan berkat Dengan rendah hati, kami berdoa bagi kedua mempelai yang kepusatukan dalam sakramen perkawinan. Semoga rahmat berlimpah limpah pun atas mereka. Semoga mereka saling menyerahkan diri dalam perkawinan supaya dapat membahagiakan keluarganya dengan keturunan dan memperkaya gereja dengan umat yang baru. Tuhan semoga mereka memuji engkau dalam buka. Semoga mereka dalam berifaya dan suka cita atas kehadiranmu dan dalam kesulitan hidup merasakan perlindunganmu. Semoga di tengah rumah mereka berdoa, memuji engkau dan di tengah masyarakat menjadi saksimu yang berani. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dan bersama dengan sahabat-sahabatnya akhirnya memasuki kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan penantara kami. Kedua mempelai menyediakan cincin pernikahan untuk mereka Sebagai lambang cinta, lambang kesetiaan mereka satu sama lain Maka mari kita mohon berkat Tuhan Supaya cincin ini mengingatkan mereka Supaya mereka selalu setia dalam kasih satu terhadap yang lain Allah apa yang maha baik Engkau mencintakan insan Supaya punya pasangan dalam hidup Ini engkau mempertemukan kedua saudara kami Yohanes Kepa dan Ibu Diana Rosdiana Yuniku Melalui cincin ini mereka mau menyatakan cinta dan kesetiaan mereka Maka mohonnya Bapak berkata cincin ini Dalam nama Bapak dan Putra Roh Kudus Amin Supaya mereka senantiasa diingatkan akan cinta kasih dan kesetiaan yang mereka janjikan pada hari ini Dan semoga mereka mengayatnya dalam hidup sehari-hari Supaya mereka hidup berbahagia Amin
Batu Keluarga Kudus, Kitab Suci, Salib, Puji Syukur, Gilin, dan Kedua Rosari ini supaya menjadi berkat bagi kedua mempelai dalam hidup berkeluarga mereka dan dalam membangun cinta kasih semua lain dalam kesejahteraan sampai seumur hidup supaya membawa kebahagiaan dan keselamatan bagi mereka dan berkatnya yang maha kuasa dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi, terima dan diimbang. Inilah yang